欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博努力拼搏的人最帅，帅气不仅仅指俊美的外表，挺拔的身躯，潇洒的气质，更是指内在的精神。能传达给人、感染别人的驱动力，从王一博身上就能感受到不懈努力、拼搏向上的能量。初时，这个男孩是在《陈情令》电视剧中，小小年龄又无科班学习经验，将原著中韩光君清冷出尘又情根深重的角色演得深入人心，武打动作既有仙侠剧的飘逸，又透着股不容拒绝的力量，真帅气。王一博的体态很好，韩光君不言一语，斜剑飘然而过。那随风飘起的衣摆，不知撩起了多少女孩的心弦。前期对位无限的冷淡，中期对仙门百家的不屑，后期对位无限的执着、隐忍、保护，用他的深情、动作、眼神表达的淋漓尽致。只能说，王一博与《陈情令》是相互成全的。后来人也许再也演不出王一博的韩光君，除了天赋以外，更离不开他精研角色、踏实学习、不畏辛劳的付出。认真努力的人最帅气。在时，这个男孩是在无名电影中，年轻的脸竟能呈现卧底阴沉、压抑、狠辣、深情等多种情感。要不是将角色琢磨透了。是不能清晰表现出这么复杂的情感的。演员私下要付出多少心思？王一博的打戏依旧很帅，动作行云流水，将角色心中的愤恨全全挥出，也打出了观众心里的憋闷。叶先生油腻的头发，阴冷的双眼，笔挺的西服，更让人反感他日本特务的身份。层层谜底慢慢揭开。他竟是深藏的共产党卧底，有着坚定信仰的红色战士，身份鲜明的对比反差，更让人对他的隐忍产生深深的共鸣，对当时黑暗的社会感到压抑、恐惧。王一博与老戏骨共同演绎，可想而知他的压力会有多大。挺住压力的人最帅气。电影《长空之王》口碑好，票房高。王一博的演技得到更多人的认可。雷雨这个角色与王一博很像，导演真是选对了演员。他们骨子里都有那股倔强不服输的劲儿。雷雨年轻的脸迎着旭日的光芒，像极了祖国不断成长的空军力量，驾驶着战斗机翱翔于长空，有种雄鹰巡视万里江山、守家卫国的豪气云天之感。这才应该是我们心中的英雄。王一博挺拔的身姿，站如松，将中国军人的责任与担当，勇敢与沉稳展现给观众。为完全演绎出是非缘的神圣责任，前期演员们都经过了刻苦的训练，寥寥几次到不进训练时的艰辛，未呈现完美效果，演员的泪和苦都咽在心里，不经一番寒彻骨。怎得梅花扑鼻香？坚守正道的人最帅气。欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。偶像应该传递的是正能量，引导年轻的孩子学习积极的、向上的知识。我们应透过偶像英俊潇洒的外表，看到他们的本质。王一博，一个默默努力的人。一个不断前进的人，值得成为偶像。我们都不要为人言，总有人喜欢用自己的尺子去衡量别人的厚度，这本身就是一个错误的逻辑。我们一步触犯律法，二步违反道德，就在自己的舞台发光发热，做最好的自己，做帅气的自己。王一博新片《长空之王》官媒赞他演活军人精神。
顶流男神王一博因演出的主旋律电影《长空之王》在国内五一连假期间，票房热卖五亿人民币，约二十三亿台币，让之前被官媒央视网暗讽是绝望的文盲的他成功洗白。因最近央视的电影频道竟大大称赞他这次为了演出《飞行员》，伤到肩膀，只为给观众真实呈现角色，如同体现了国内军人的精神，形同替他摘下文盲标签。王一博专攻大银幕有成，继与梁朝伟合演的《无名》卖出近十亿人民币之后，由他领衔胡军等人的《长空之王》也热卖了五亿人民币。且数字持续增加中。该片不仅票房突出，讲述国内航空业发展的热血故事，不仅政治正确，评价也不差，在豆瓣网评分获得七分，在美国专业影视 IMDB 网站评分更是高达 8.0 堪称叫好叫座。欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。由于国内官媒央视网二月时发布《绝望的文盲》，能演好戏吗？回题的文章附上王一博为宣传电影《无名》受访时疑问三不知的画面截图，让王一博遭受漫天批判，风波持续延烧。但随著《长空之王》上映，风向开始转变。最近央视的今日影评节目直接夸奖王一博表现不俗。亲自上阵跳伞的危险动作细分，为此还伤到了肩膀，敬业态度可圈可点。节目中，北京电影学院教师隋兰更是对王一博赞赏有加，认为王一博拍摄《长空之王》抗下了伤痛，只为给观众真实的呈现角色。这种表演方式既符合人物身份，也体现了国内军人的精神。另一官媒人民网也评《长空之王》剧情有张有弛，笑中带泪。王一博、胡军等人将是飞员的形象塑造地可敬可爱，令人共情。官媒的接连力挺，显示王一博已从绝望的文盲风波中洗白。外界分析，王一博算是转型成功了，因为他无名，《长空之王》票房做到回本并小赚的程度。对他后续对接电影资源肯定有帮助，至少不赔钱。这就已经超越绝大多数的流量偶像，像是与他合演古装剧《陈情令》一起走红的肖战。这几年电视剧成绩非常出色，但电影表现就没他出色。除了一部《诛仙二》票房卖出四亿人民币之外，就没其他代表作了。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。